大家好，我是神龙曼轩，我找 iPhone Four 到七打电话。嗯、呃，那个前几天呢，我没有录，那今天临时加开这样，因为要开学了嘛，所以就应该说礼拜五已经开学，礼拜一是正式上课，所以就呃提早把它录完吧。对啊，那今天呢，我们要就是一样是讲 iPhone 的部分。那 iPhoto 的话呢，我有先丢了两张照片。那我们上次讲新增摄影机，那我们也把呃新增新增新的卡片好了哈。那卡片的部分呢，有非常多一样是可以做，呃，我们来做一点卡片。然后呢，一样呢，它在这边有非常多的样式可以做选择哈。那选择了之后呢，按 Create， 那就可以呃进行排版的部分呢，你就可以在嗯这个里面呢，就是做选择的部分哈，那就可以进行做选择，好，把它回录进去，回录进去，好，就可以做排版。排版的部分就会进行做调整哈，那大概是这样子哈。那你排排成功了之后呢，你就可以按购买卡片。好，那因为我现在没有打字的关系，所以会这样子。那你就按压下去之后呢，就可以在这个画面呢去进行购买卡片的动作哈。那还有呢，就是在新增月历的部分。那月历的部分的话呢，一样是有许多呃选择哈。那正式呢，你就可以按一样按 create， 那开始于二零一四啊，结束十二月啊，然后显示国定假日啊，好，然后选择了之后呢，按好，好，那它这边就可以做选择。那两按两下来编辑，你就可以在每个页面的地方。来做用上你的照片，那用上之后呢，一样是按购买月历，那它就可以呃进行调整。稍等一下，那按购买月月历之后呢，哦，它要先出丢好版呢。就大概设计好做一样，就按购买月历就可以进行购买的动作。那现在幻灯片去的话呢，就是呃，它会有个幻灯片，那就可以呃一张一张照片这样子做。编排，那就有点像是 Keynote 你在做简报的样子哈。那成功之后，你可以按播放啊，好，它就有声音。好，大家这样子。那因为我没有开录制声音的关系，所以啊，目前是听不太到，所以这边也有很多。呃，主题的音乐其实很多都很好听，真的。我找时间把它挖出来啊、哦。<笑>好，那就大概是这样子，那你就可以现在之后你可以输出这影片啦、啊。好，然后再把它传到 iTunes， 那你就可以做一个影片。那，嗯，共享的话呢，你如果有 iPad 的那个 Photo Stream 的话，就可以进行呃分享的动作。那你要发 Facebook 啊，发 Flickr 啊，发 Twitter 啊，发新浪微博啊，哦，这个都可以自行做。选择的部分哈，就像讯息啊，你可以丢讯息出来
呃 ，Flickr， 哎，我没有设定，好吧？我记得我的 iCloud 好像也关掉，对我关掉了，对啊，那就大概是 Twitter 好了 ，Twitter 的话那就这样，那你发推文。那显示方式的话呢，就是看自己喜好来做更改。那管理地点呢，就是你每一张照片有的地点，它都可以自己做调整哈。就是大概这样子，可以移动，好，可以移动。那如果有其他不知道的话，这边也有一个辅助说明，那也可以，就是做，呃，不会的话，这边也有教学，不过好像是英文的部分哦。哎，不行哦，挂掉，那应该是挂掉。好，那就大概是这样子。那请可以清空 iPhone 头的垃圾桶，把它删掉。好，那了解冲印产品啊，还有一些比较好的，像是 Aperture 啊，啊就可以做呃购买，就可以做购买的部分哈。那这个就是反馈。那。iPhoto 的部分呢，就大概是这样子。嗯，对，分批更改的话呢，就是设定标题，然后文字，你要打成文字，就是你可以把你那边所有的，像是我们拍照的时候会设定什么 IMG 零零几啊，零零一、零零二、零零三，它可以统一的把它编排起来哈，就是重新命名的。批量重新命名的意思，那调整时间意思就是这个时间哈，时间原始的日期就是拍照这张的日期，然后调整后的时间就可以进行做更改动作。那事件的话，嗯，哦，事件就是这。其实事件就有点类似，像这个相簿，就就是说，然后出游玩啊，这个事件就是这个相簿，就是出游的呃相簿这样子。那大概呃 ，iPhoto 的部分大概到这边。那你如果有喜欢我的影片的话，在左下角点个喜欢，在左下角点个订阅，随时订阅我的频道，随时关注我的影片。我是生日麦轩。我打 F4 打 Q W， 那我先辅助一下那个 M V 的部分，就是因为呃未来开学的话就比较没有什么时间，所以就基本上应该是不会录制的啦，对啊，那造成呃各位不便，那敬请见谅。那如果有如果之后我有用到 I M V 进行，就是帮帮别人剪影片啊之类的话。那我会利用就是剪影片的时间呢，顺便，呃，跟大家稍作，就是介绍，还有一些影教学的部分。那大概就是这样子。好，那 see you guys， 拜拜。